Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Daud dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. Adakah ini hukuman buat whistleblower? PAS Nafi mahu bentuk dua kabinet. Najib bangga ekonomi Malaysia di tangga 24 pada 2050. Jika ekonomi pulih, kenapa rakyat tiada wang? Adakah ini hukuman buat whistleblower? Adakah Rabu 7 Februari 2018 menjadi detik hitam bagi bakal-bakal whistleblower yang ingin berjuang mendedahkan penyelewengan dan rasuah tahap jerung di negara yang kita cintai ini? Sejarah Malaysia mencatatkan pada hari itu, Naib Presiden PKR Rafizi Ramli dan bekas kerani bank Johari Muhammad masing-masing dijatuhi hukuman 30 bulan penjara selepas didapati bersalah membocorkan maklumat kewangan ahli keluarga Datuk Sri Syarizat Jalil dan beberapa syarikat milik mereka. Hakim Mahkamah Session Zamri Baka memutuskan pihak pendakwa telah membuktikan mereka melanggar Akta Bank dan Institut Kewangan Bafia melampaui keraguan munasabah. Bagaimanapun, Hakim membenarkan pertangguhan hukuman sementara menunggu rayuan dan mengekalkan kos ikat jamin pada RM15,000. Rafizi dan Johari didakwa pada 2012 mengikut Session 97 Bafia yang dimansuhkan pada 2013 tetapi masa dilaksanakan. Beberapa pemimpin Pakatan Harapan turut menyatakan sokongan terhadap Rafizi dan Johari. Persoalan mengenai nasib whistleblower itu dijawab oleh pengarah strategi amanah Dr. Zulkifli Ahmad. Ya, sekali lagi hari hitam buat sistem perundangan negara. 30 bulan adalah berat dan sangat menakutkan buat warga negara rakyat yang berpotensi menjadi whistleblower untuk membantras penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, sonlap dan beraneka jenayah kola putih, kata Zulkifli yang turut hadir di mahkamah. Beliau berkata tidak dapat dielakkan persepsi buruk rakyat terhadap perundangan negara yang tidak melindungi rakyat yang baik atau good citizens ini, bahkan sebaliknya melindungi penjenayah. Kini ramai yang bertanggapan kalau usaha untuk membantras jenayah dianggap jenayah, maka negara sedang dipimpin penjenayah tegasnya. Ketua Pemuda Pakatan Harapan Nik Nazmi pula memetik kenyataan peguam bela Nizam Hamid dalam hujahan mitigasi yang mengingatkan sejarah akan menghakimi kita dan menghakimi Rafizi. Yang bertanggungjawab skandal NFC masih bebas, wang rakyat entah ke mana-mana katanya. Sementara itu, Ketua Komunikasi Amanah Selangor Jamzuri Ardani berpendapat Rafizi Ramli telah mula membina resume yang baik untuk melayakkan dirinya menjadi calon Perdana Menteri Malaysia akan datang. Seorang pemimpin itu mesti terbukti sanggup berkorban untuk rakyat. Itulah dipimpin masa depan untuk negara ini. Saya menyeru generasi anak-anak saya untuk mengangkat Rafizi Ramli kelak sebagai Perdana Menteri Malaysia, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Rafizi berkata, beliau berasa lega kerana dijatuhkan hukuman penjara berbanding denda. Ini kerana jika dijatuhi hukuman denda, beliau akan terus dimasukkan ke dalam penjara kerana tidak mampu membayarnya. Katanya pemenjaraannya akan menjejaskan usaha kempennya untuk pilihan raya umum ke-14 walaupun beliau sendiri tidak dapat bertanding. Kepada saya, saya memang tidak boleh bertanding dalam pilihan raya. Eh. Jadi kena hukuman hari ini ke, dua tahun setengah ke, sepuluh tahun itu tidak mengubah apa-apa. Yang membezakannya ialah kalau dikenakan hukuman denda yang tinggi seperti asal yang dipohon oleh pendawa raya bermakna saya tak boleh bayar dan saya kena masuk penjara sekarang sehinggalah saya boleh bayar dan saya tak tahu bila saya boleh bayar dan dan itu akan ada kesan yang besar kepada kempen Pakatan Harapan kerana memang setiap minggu saya berkempen di sekurang-kurangnya 10 parlimen so in that sense politically is an extremely um, good decision Beliau juga menyeru supaya rakyat jangan mendiamkan diri terhadap penyelewengan dan rasuah yang berlaku di negara sekarang Portal berita online dan Facebook juga turut dihujani komen dan posting yang kebanyakannya menyokong Rafizi Ramli 
Mungkin hukuman ini detik hitam buat Rafizi dan Johari. Tetapi ia bukan pengakhiran kepada perjuangan untuk melawan penyelewengan dan rasuah. Sebaliknya, ia akan menguatkan lagi iltizam rakyat yang mahu kerajaan kleptokrasi yang zalim ini diganti pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Mengundi dan melantik orang yang tidak wajar dilantik juga adalah suatu kezaliman. Ini kerana ia dianggap seolah-olah menyembunyikan kesaksian yang sebenar seperti yang dituntut oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang maksudnya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 283 PAS NAFI MAHU BENTUK DUA KABINET Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man PAS kesal kenyataan Presiden PAS diputar belit oleh The Malaysian Insight dan diulas oleh para pimpinan politik berdasarkan kenyataan yang didakwa diselewengkan. Wartawan yang hadir mungkin tidak memahami maksud penggunaan istilah Wazaratul Tanfis dan Wazaratul Tafwid yang digunakan oleh Presiden atau sengaja memutar belit demi hasrat melagelagakan orang ramai, kata Tuan Ibrahim di Facebooknya 6 Februari lalu. Menurut Tuan Ibrahim, Wazaratul Tafwid ialah satu istilah di mana seseorang itu boleh membuat keputusan mutlak tanpa persetujuan orang lain. Manakala Wazaratul Tanfis ialah badan yang tiada kuasa mutlak dalam memutus sesuatu perkara dan terikat dengan keputusan Kabinet. Wazaratul Tanfis tidak terikat dengan syarat sebagaimana Wazaratul Tafwid. Ia boleh dianggotai oleh sesiapa sahaja rakyat yang mempunyai kebolehan dan kemampuan termasuk menjadi menteri, timbalan menteri dan jawatan yang lain. Dalam konteks negara Malaysia, hanya Perdana Menteri yang mempunyai hak sebagai Wazaratul Tafwid Manakala para menteri adalah termasuk dalam kategori Wazaratul Tanfis yang terikat dengan keputusan mesyuarat Kabinet dan keputusan Perdana Menteri. Kenyataan Tuan Ibrahim itu sebagai menyokong penafian Hadi bahawa PAS mahu membentuk dua Kabinet jika berjaya memerintah Malaysia. Dua Kabinet itu tak betul. Bukan dua Kabinet. Pembahagian tugas biasalah dalam kerajaan ada Menteri, Timbalan Menteri, Perdana Menteri, Menteri Tugas-Tugas khas. Ada menteri yang dia pantau kementerian-kementerian, itu biasa, kan pembahagian. Bukan dua kabinet, itu dia tak faham. Tak faham ulasan saya, tak faham, kata Presiden PAS, Datuk Sri Hadi Awang seperti dipetik oleh Harakah Daily, terbitan 6 Februari 2018. Dua kabinet itu tak betul. Bukan dua kabinet. Pembahagian tugas, biasalah dalam kerajaan. Ada menteri, temala menteri, berdana menteri, menteri tugas-tugas khas menteri. Ada menteri yang dia pantau, dia pantau kementerian-kementerian. Itu biasa kan pembahagian. Bukan dua kabinet. Itu dia tak faham. Oh, tak okay. faham ulasan saja. Mm-hmm. Tak faham. Ya. Kabinet ini ialah yang pertama mereka yang menganut ideologi negara. Yang kedua mereka yang tidak menganut ideologi negara. Ha? Dalam negara moden, hanya mereka yang menganut ideologi negara sahaja boleh jadi menteri kabinet. Ha? Kalau ada demokrat, semua demokrat. Republikan, semua republikan. Barisan semua barisan nasional. Kalau kita, kerajaan teknokrat, teknokrat boleh. Ha? Orang kalangan lain boleh jadi menteri. Dia ada kepakaran. Bukan makna dua. Itu kepakaran. Kepakaran dia. Itu kena faham. Bukan makna dua. <tuh, tak, tak, ulasan itu tak kena. Apa yang sebut itu ialah ditulis oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab Islam. Yang dikaji oleh ilmuan barat. Ilmuan barat mengkaji. Ha, yang penulis dia tak baca, dia tak baca. Okay. Ha, dia dengar saja. Ha, buku Akam Sultaniyah Al-Mawardi. Ha, buku ni, uh, lagi Al-Kharaj Abu Yusuf. Ha, itu dah mazhab Hanafi. Ha, uh, Siyas Hashar Iyad Ibn Tamiya mazhab Hanbali. Ha, ini kita-kita tulis oleh ulama Islam. Ghiyah Imam Al-Haramain. Ha, ini buku-buku yang sudah ulama Islam berkenaan dengan pemerintahan negara yang diciplak oleh orientalis. Ha? Di mana orang barat tidak mengenali demokrasi moden. Mereka tahu revolusi Inggeris, revolusi Perancis, revolusi uh, Amerika, revolusi uh, Perancis, revolusi Rusia. Ha? Nak ubah kerajaan. Tak tahu pindah raya. Sehingga mereka mengkaji sejarah Islam. Bahawa mereka tahu nak buat pindah raya. Ha? Sistem pemerintahan begitu juga. Banyak Islam memberi semangat kepada Barat. Tapi Barat tak berterima kasih kepada Islam. Dan mengelirukan orang. Termasuklah mereka yang tulis berita ini, dia tak baca. Ha, dia dengar saja, sepatutnya dia kena kena kajilah. Jangan. Ya, ya.
Beliau turut merujuk kepada buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab Islam seperti buku Ahkam Sultania Al-Mawadi. Walau bagaimanapun, lidah pengarang The Malaysian Insight mempertahankan berita yang disiarkan di portal onlinenya pada 4 Februari itu. Satu jalan keluar yang digunakan berulang-ulang kali oleh ahli politik yang terlajak kata ialah saya disalah petik atau saya disalah fahami. Mereka ingat mereka boleh terlepas dengan alasan-alasan macam itu. Satu hal tentang penjelasan ialah selalunya ahli politik yang membuat penjelasan akan ternampak lebih tidak cerdik kata The Malaysian Insight. The Malaysian Insight mendakwa Hadi perlu mengubah nadanya kali ini kerana beliau dan partinya dikecam dan diremehkan oleh pelbagai pihak selepas media melaporkan tentang idea kabinet dua lapisnya itu. Daya fikir dan strateginya sudah ternampak jelas. Maka sekarang ini Hadi dan partinya cuba meredakan keadaan. Tidak ada rakyat Malaysia yang waras akal fikirannya mahu menyokong rejim ini yang percaya pada pecah dan perintah serta mahu menginstitusikan perkauman tegas pengarang media online itu. The Malaysian Insight mengingatkan kita jangan lupa idea dua kabinet dua lapis itu diperkemas daripada idea awal, Hadi. Dan kenyataannya tentang pentadbiran Muslim sahaja yang sebelum ini turut dikritik. Hadi juga telah menafikan bahawa PAS mahu mendirikan kerajaan yang mempunyai kabinet yang dianggotai oleh orang Islam sahaja. Penjelasan, salah faham, salah petik. Nah, ini cuma Hadi yang bercakap tentang apa yang ada dalam fikirannya. Demikian, The Malaysian Insight mengakhiri hujahnya. Bagi negara yang mengamalkan sistem perwakilan, tidak wajar wujud sebahagian menteri memiliki kuasa mutlak yang memantau sebahagian lain walaupun menggunakan istilah-istilah bombastik yang mengelirukan untuk mengesahkannya. Kalau pembahagian kuasa wujud dalam kabinet di mana satu pihak memantau yang lain, apa beza dengan dua kabinet? Persoalan yang perlu juga dijawab, bagaimana jika yang mendapat kuasa mutlak itu terdiri daripada golongan fasis Islam? Apapun jika pemimpin terlalu kerap membuat kenyataan yang kemudian menafikannya, sukar bagi rakyat untuk mempercayainya lagi. Najib bangga ekonomi Malaysia di tangga 24 pada 2050 Datuk Sri Najib Tun Razak berkata impian Malaysia menjadi negara maju bukan lagi angan-angan atau bualan kosong semata-mata. Ini berikutan Malaysia bakal tersenarai sebagai sebuah kuasa ekonomi ke-24 terbesar dunia pada 2050. Perdana Menteri berkata wujud beberapa faktor yang menentukan ekonomi sesebuah negara. Antaranya adalah keluaran dalam negara kasar atau KDNK dan juga keyakinan pelabur asing ke atas ketuguhan ekonomi. Menurut laporan daripada Syarikat Gergasi Perkhidmatan Profesional Antarabangsa PricewaterhouseCoopers PwC, Malaysia akan tersenarai sebagai kuasa ekonomi ke-24 terbesar di dunia pada tahun 2050. Hasil kajian ini berdasarkan peningkatan KDNK dan keyakinan pelabur asing ke atas ekonomi negara, katanya menerusi blog najibraza.com pada September tahun lalu. Najib sebenarnya tidak memberi gambaran sepenuhnya laporan PwC pada tahun 2017 yang bertajuk The World in 2050, The Long View itu. Apa yang tidak disebut oleh Najib ialah Malaysia berada di tangga 27 pada tahun 2016 dan meningkat ke tangga 24 pada tahun 2030. Namun kedudukan ini tidak boleh dibanggakan kerana ia jauh di belakang Indonesia yang berada di tangga kelima berdasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK mengikut pariti kuasa beli pada tahun tersebut. Dalam tahun 2050, firma perekaunan yang terkenal itu mengekalkan Malaysia di tangga 24, sementara Indonesia melonjak ke tangga keempat. Malahan Malaysia lebih teruk daripada Bangladesh yang berada di tangga 23. Perdana Menteri cuba menjustifikasi kesukaran yang dialami negara dengan menyalahkan pihak pembangkang. Beliau mendakwa pembangkang menggunakan segala perkara untuk menjatuhkan kerajaan termasuk menuduh negara dijual kepada pelabur China. Memutar belit isu berkaitan syarikat pelaburan strategik One Malaysia Development berhad 1MDB serta cukai barang dan perkhidmatan GST. Saya ingin mengimbau kembali bahawa kita menerima pelaburan dari China dan Hong Kong sebanyak RM63 bilion. Tetapi kita juga pernah mendapat pelaburan sebanyak RM70 bilion dari Jepun. Tetapi... Mengapa tiada pihak menyatakan negara kita telah dijual kepada Jepun? Katanya dalam ucap tama di Invest Malaysia 2018 seperti dipetik utusan Malaysia 23 Januari lalu. Jawapan mudah kepada soalan Najib ialah kerana rakyat tidak dengar ada tanah dijual kepada Jepun. 
Kawasan industri seperti tembok besar China tidak pernah wujud di zaman pentadbiran Tun Mahathir selama 22 tahun. Bank Negara Malaysia BNM seperti dilaporkan media pada 4 Januari lepas mengumumkan bahawa ia telah membeli 55.79 ekar tanah milik kerajaan persekutuan bernilai RM2 bilion mengikut harga pasaran. Gubernur BNM Tan Sri Muhammad Ibrahim menegaskan pembelian tanah bagi tujuan hak pendidikan itu kononnya adalah telus dan dibuat secara sukarela tanpa melibatkan tekanan mana-mana pihak. Lapor roket kini pada 6 Februari lalu. Namun yang menghairankan kenapa BNM membeli tanah tersebut pada harga pasaran dan bukannya pada harga nominal. Demikian soal Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara Tony Pua. Tanah diperoleh oleh universiti awam biasanya dipindahkan dengan kadar sangat rendah. Sementara pembelian bank negara kira-kira RM823 per kaki persegi. Justru itu soalan yang perlu ditanya mengapa Gabenor BNM tidak mohon tanah itu pada harga nominal. Ini memandangkan hak pendidikan bukan usaha sama komersial, ujarnya. Oleh itu, kata Tony, rakyat Malaysia tidak wajar dipersalahkan jika mengesyaki pembelian itu hanyalah sekadar usaha kerajaan untuk mengambil wang BNM. Dalam erti kata yang lain, tiada siapa yang patut dipersalahkan jika negara ini mengalami kesukaran atau kerosakan, kecuali UMNO Barisan Nasional. Lebih banyak industri park macam ini, bandar-bandar mewah macam ini, maka semakin kuranglah milik tanah oleh kita di Malaysia ini dan tanah-tanah kita akan dimiliki dimiliki oleh orang asing. Kesimpulannya, kedudukan Malaysia dalam kuasa ekonomi dunia di tangga 24 pada tahun 2050 itu bukan satu kejayaan yang harus dibanggakan. Jika ekonomi pulih, kenapa rakyat tiada wang? Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia UNIMLC mendakwa menerima banyak aduan daripada kesatuan-kesatuan sekerja bahawa ahli-ahli mereka dibentikan kerja oleh majikan dengan diberikan notis mengejut. Ada syarikat yang memberi notis yang sangat pendek dan membuatkan pekerja menjadi panik dan mereka kehilangan punca kerana mempunyai keluarga untuk disara, kata Presidennya Datuk Muhammad Syafi'i dalam satu kenyataan, lapor Malaysia kini 6 Februari 2018. Menurut beliau, terdapat syarikat yang memaksa pekerja menandatangani surat pemberhentian kerja sebagai tanda bersetuju untuk diberhentikan. Keadaan ini berlaku apabila majikan mendakwa, kononnya syarikat kini mengalami kerugian yang teruk, perlu menggulung tika atau memindahkan operasi ke negara-negara lain. Dengan berbuat demikian, mereka meletakkan pekerja dalam kedudukan yang sangat sukar untuk mendapatkan pekerjaan lain. Dalam sesetengah kes, syarikat membuang pekerja tempatan dan menggantikan mereka dengan pekerja asing, dakwa Muhammad Syafi'i. Pekerja juga tidak dibayar sebarang pampasan dan faedah pemberhentian atau lain-lain bayaran yang sepatutnya dibayar mengikut Akta Pekerjaan 1955 dan Perjanjian Bersama CA antara majikan dan kesatuan sekerja katanya. Di samping itu, segelintir majikan tidak melaporkan tindakan pemberhentikan pekerja kepada Jabatan Buruh, Kementerian Sumber Manusia. Muhammad Syafi'i melihat apa yang berlaku itu adalah perkara yang sangat serius. Kini semakin banyak pekerja berdepan kehilangan pekerjaan dan pihak berkuasa perlu bertindak dan menjalankan pemantauan. Sehubungan itu, beliau mendesak kerajaan bertindak tegas supaya mengambil tindakan terhadap syarikat-syarikat terbabit. Sebelum kita menyalahkan syarikat, cuba kita teliti dari perspektif mereka. Hypermarket Maiden sudah sinonim dengan rakyat Malaysia yang mahu mencari barangan dengan harga yang mampu milik. Tetapi mengapa ia menarik diri dari projek kedai rakyat satu Malaysia, KR1M sehingga menyebabkan terpaksa ditutup? Mengulas kegagalan projek itu, pengarah urusan Maiden Datuk Wira Amir Ali Maiden berkata, dirinya mungkin terlalu naif ketika membabitkan rantaian hypermarket Maiden dengan projek yang bertujuan membantu rakyat Malaysia mengatasi peningkatan kos hari hidup itu. Kita lakukan ini demi rakyat kerana pada penghujung hari kita semua adalah rakyat Malaysia. Kita mencari wang di sini dan Maiden membuat RM50 hingga RM70 juta setahun. Jadi saya kata biar kita lakukan ini sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR kita. Berapa banyak kita boleh rugi katanya dalam temu bual dengan stesen radio BFM. Amir berkata sepanjang pembabitan syarikatnya dengan projek KR1M, Maiden mengalami kerugian lebih RM100 juta. 
Mungkin kita fikir kita mampu menanggungnya. Malangnya, kos logistik di sebalik projek ini sangat besar, katanya. Menurut Amir, Malaysia mungkin menyaksikan pertumbuhan dalam negara yang kukuh. Tetapi pengguna tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk perbelanjaan runcit mereka. Saya rasa orang ramai tidak mempunyai wang, katanya. Mereka tiada wang kerana sudah hilang pekerjaan atau gaji yang kenaikannya gagal melawan inflasi. Kata ahli sejarah dan politik Britain John Delberg Acton, kuasa boleh membawa kerosakan dan kuasa mutlak membawa kerosakan mutlak. Bagaimanakah kerajaan boleh mengambil tindakan terhadap syarikat-syarikat yang membuang pekerja jika kerajaan sendiri sudah rosak secara mutlak? Bagi agamawan yang masih dalam delusi bahawa pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak itu sedang memulihkan ekonomi negara ini, ingatlah kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud Tiada kerosakan kepada diri sendiri dan kerosakan kepada orang lain dalam Islam. Hadis riwayat Al-Tibrani Al-Mukjam Al-Ausad Kerosakan ini berlaku kerana kita masih menyokong pemerintah yang tidak layak diberi kuasa untuk memacu negara ke landasan yang betul demi mencapai matlamat negara berpendapatan tinggi. Sekian nuntasan berita hari ini. Saya Nabila Daud dari Jom Channel LB Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel LB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.